Oi, gente! Hoje eu vim com uma novidade. Voltei às minhas origens. É, eu vou voltar aqui hoje com uma peça em feltro, né? Que eu comecei no feltro. Como agora é época da Páscoa, então tem muita encomenda com essas cestinhas esse ano. E eu decidi passar pra vocês essa ideia. Que é, é legal pra você tá, pra pessoa tá colocando o bombonzinho aqui, pirulito, uma lembrança, né? Que o pessoal hoje em dia tá indo, é mais é de lembrancinha, né? E é uma opção barata, né? Que o feltro é barato. Então, eu fiz em várias cores, olha, vermelhinho, tá? Fica um colorido muito legal, olha. E eu vou fazer com vocês hoje uma dessa cor aqui, ó. Coelhinho dessa cor aqui, uma cestinha, né? Então, eu não contei quantos bombons vão aqui, mas acho que cabe uns quatro, cinco, pirulito, tá? Então, uma lembrancinha que tá saindo bastante, eu vou ensinar pra vocês dessa cor aqui, tá? E já, se que você gostou da ideia, já deixa seu like aí, compartilha, ativa o sininho, tá bom? E vamos lá, vamos ver se eu consigo já mudar a câmera agora pra... Pra... Aqui, onde eu vou... Fazer pra vocês. Hoje eu decidi mudar um pouco pra ver como é que fica o vídeo, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera sem fazer bobagem. Vamos ver. Aí, acho que dá. Então, usei o feltro, né? Aí vocês vão escolher a cor aí disponível que você tem. Escolhe umas cores legais aí. E é assim, simples. É feltro duplo. Tá? Você põe é, direito com direito aqui, vou riscar o molde no avesso, né? Esse aqui é básico, você já sabe como é que funciona. Vou deixar o molde aí, eu, deixei, eu tirei esse molde no Pinterest, mas eu vou deixar pra vocês aí mesmo, tá? Vou deixar aí bonitinho até o, o molde dos olhinhos e do focinho, tá? Então, eu risquei, né? Eu, eu gosto de colocar bastante alfinete, pra tá seguro pro o feltro não sair do lugar, né? Aí você corta no risco, tá, gente? Ainda mais que aqui que eu risquei na caneta. Então, você procura eliminar aqui a caneta, tá? Mas pode ser o que você tem aí. Que a minha caneta fantasma tá acabando a tinta. Então, aí você risca e corta no risco, tá? Tá? Corta a peça todinha no risco. Aí, agora eu vou parar pra, pra voltar aqui, que ele já cortadinho, tá? Pronto, já cortei todinho no risco. Não esquece de colocar pro lado direito, tá, gente? Coloca pro lado direito. Você começa a casear, você... E lembra lá na frente, esquece, né? Já tem que desmanchar tudo. Nós vamos fazer o ponto caseado, tá? Eu já esqueci de falar. Então, eu vou alfinetando tudo de novo, assim, pra não tá saindo do lugar. Eu vou deixar ela no jeito da cestinha já, tá? Então, eu vou ajeitar aqui as orelhinhas. Aqui, ó, as orelhinhas, né? Então, esse daqui é a lateral da bolsinha, tá? Ó, fica assim, ó. Nós vamos casear ela todinha, todinha a peça. Só que a gente tem que tá fechando aqui a lateral pra formar essa cestinha, tá? Então, você já deixa preparado já pra tá caseando. Eu sou a louca do alfinete. Tá, gente? Eu gosto de deixar tudo já no jeitinho, já no lugar. Olha, que tem essas, essas viradinhas aqui, ó, essas quinas, né? Já deixa já no jeito, ó, a gente tá aqui direitinho, fundinho dela. Vai fazer isso aqui, ó. 
fechar aqui o outro filete. Depois, se eu quiser mudar de posição, aí muda. Vou juntar aqui a outra lateral. Tá vendo? Olha. Esse lado aqui eu já deixei pronto pra casear. Se você quiser depois acertar com a tesoura, vai ajeitando com a mão, pra tá o feltro certinho. Você ganha tempo, né? Você pode montar várias assim, deixar já cortado, já nível de produção. Chama aí a amiga, a vizinha, a mãe, a avó, a prima, a irmã, que é gostoso, viu? O feltro também é muito gostoso. O caseado é muito fácil. Eu não vou deixar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, mas vocês devem, a maioria... Muita gente deve já fazer o caseado, né? Mas tem muitos vídeos aí também no YouTube, né? É bem fácil. Não tem segredo nenhum. Vamos lá. Deixa eu pegar a agulha. Eu usei essa linha aqui, que é de bordar, né? De crochê. Olha, eu gosto dessa daqui. Mas se você que tiver aquela de linha de meada, você pode usar também. É, eu prefiro essa daqui, mas é do seu gosto também, que você tiver disponível também, né? Então, eu usei essa agulha comum de costura, essa aqui eu acho que deve ser número 5, número 6, alguma coisa assim, tá, gente? Então, você põe um fio mais ou menos grande, né, pra você não tá precisando parar toda hora pra, pra tá colocando outra linha, né? Se é muito pequena é ruim, se é muito grande também embola muito fácil. Então, tem que ir devagar, né? Ainda mais que se você nunca fez o caseado. Mas, é muito fácil. Você pode escolher onde você, você determina onde você achar melhor começar, tá? Eu gosto de começar aqui por baixo, na base da cestinha. Num, em algum dos cantos aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, tem um nozinho aqui na ponta, né? A gente procura sempre esconder aqui, ó. Esconde aqui o nozinho, né? Isso aí tem muitos vídeos, infinidade de vídeos aí de, de caseado, né? O início é sempre assim, esconde o nozinho e aí inicia o caseado. Caseado é uma delícia de fazer, né? Ó. Pra quem não tem máquina, né? É uma opção... A mais, né? Você pode fazer boneca também, né? Com o caseado, com o feltro, né? Fechando com o caseado. Dei aula assim já. Com bonecas, é feito assim. Fechando a boneca com ponto caseado. Né? Uma outra opção que a gente tem. Então, olha. Muito rápido. Cada um tem seu jeito de fazer o caseado, né? Eu gosto de fazer assim, dependendo do, do, do tempo, eu vou com calma, dou uma laçada assim. E tem uma infinidade de jeito de fazer o caseado. Então, você vai casear a peça toda. Tem momentos aqui que você vai ter que parar. Vai sobrar um espaço que vai terminar a linha. Você não... Você vai terminar aqui, mas não vai ter como você voltar. Você vai vendo. Vai caseando todinha a volta. Simples assim, caseia e pronto. Aí, eu vou casear aqui e já volto já com ela pronta e já explico o, o rostinho, que não tem segredo nenhum, tá? É muito rápido de fazer, muito rápido mesmo. E já, vou, já vai todo o molde pra vocês, tá, gente? Bem rapidinho, simples e ainda dá tempo de ganhar uma graninha, né? Tá bom? Vem com uma pecinha já caseada, tá? Pronto, coelhinho já todo caseado, ó, como é que ele fica, ó. Uma bolsinha, uma cestinha, agora eu já, eu já adiantei aqui, já cortei os olhinhos, Lembrando que eu já deixei o molde do olhinho lá separado, tá? Ó. 
Deixa eu posicionar mais ou menos onde eu vou colar o narizinho, né? Focinha. Fiz com um feltro cinza aqui no caso. Vai ser o preto marrom, tá? Aí, você vem com essa cola fria aqui. Pode ser a cola quente também, ou aquela que é mais instantânea lá. Tá? Nesse caso aqui, eu vou com essa aqui mesmo, fria. Já colo o focinho. Bem rápido, né, gente? Embora eu trouxe muito perto da Páscoa. Né, Adriana? Você tá atrasada com as coisas, né? Mas eu vim aqui com essa peça rapidinho que dá tempo de fazer ainda, né? Aí eu viajando nos meus pensamentos aqui, enquanto eu caseava, é... Já imaginei alguma coisa assim, com o dia das crianças, né? Pra lembrança também do dia das crianças, pro Natal, dá pra gente desenvolver alguma coisa aqui nesse molde, nessa ideia aqui, pra lembrancinha pro dia das crianças, pro dia do Natal. Pro dia da criança, eu imaginei já diminuir essa orelhinha, fazer como se fosse um ursinho, né? Eu acho que vai ficar legal. Então, eu vou, vou fazer pro dia das crianças, não posso esquecer. Então, eu vou, eu costumo fazer assim, você pode fazer com feltro também, tá, gente? Essa parte aqui do, essa parte preta aqui do olhinho, tá? Vocês podem estar tá fazendo de feltro, não tem problema. Aí, eu, eu fiz assim, ó, eu demarquei aqui com a caneta fantasma, e fui com a caneta de tecido mesmo, tá? Aí, eu preenchi aqui, ó, até o limite. Fiz essa parte aqui na caneta de tecido. Tá? Aí, você preenche essa parte... Ficou a parte mais, ficou a ponta mais fina, né? Então, se você não tem aí a caneta de tecido, você faz essa parte aqui em feltro também. Acho que fica até melhor. Mas eu fiz assim. Ó, já vai pros cílios. Se quiser, não precisa pôr, né? Ou põe até mais cílios, do jeito que você quiser. Ó, já risco aqui o parte que vai fazer a, a bochechinha, né? Ó, segue um risco aqui, já vira pra, pro sorrisinho dele, ó. Já vem aqui pro outro lado. Já vem com os bigodões. Tá? Aí você preenche, legal, aqui. Aqui eu colei um pedaço de feltro branco também. Também acho que eu vou deixar lá o... Acho que não precisa nem de molde aqui pro dentinho, tá, gente? Vocês vão cortando aí o, o feltro e dá... Ou então não põe, não põe dentinho, tá? Como vocês quiserem. Eu vou fazer o outro olhinho, tá? E já volto. Ó, já pintei o outro olhinho. O dentinho... Se vocês quiserem colocar, faz um quadradinho de feltro, vai medindo lá na boquinha dele, acho que tá bom assim. Aí, dá uma cortadinha aqui, ó, só pra tá encaixando aqui na, na laterais, nas laterais de, do quadradinho, ó. Pra tá encaixando aqui nessa voltinha aqui do, aqui, ó, da boquinha dele, tá? Só pra tá encaixando aqui no... No risco do... Da bochechinha, né? Do sorrisinho dele. Ou dela. Né? É simples assim. Acho que isso aqui nem precisa de molde, tá? Acho que fica bonitinho. De, de tossinho. 
dar uma graça a mais, né? E aí, eu vou fazer o brilho por último, pra não tá manchando, né? E é isso aí, gente. Já tá quase pronto. Tô procurando o blush aqui, que eu não sei onde eu coloquei. Hum. Então, vou colocar aqui a fita, então. Olha, aí a gente vem e fecha com o uma fita. Combine, né? fechar, né? Colocar o docinho aqui, né? Por isso que eu pensei no dia das crianças, né? Dá pra ser uma lembrança para as crianças. Vou colocar de pirulito, bala, chocolate. Só pra não passar em branco, né? Que o negócio tá complicado, né? Pra todo mundo. Então, vai que você já tem aí um pedaço de feltro, né? Não precisa estar tá gastando com isso, né? Gente, eu não sei onde eu coloquei o blush. Eu queria colocar para vocês verem como é que dá uma, uma outra ideia, ó. Vai ficar como esse daqui, tá? Ó, como que dá outra aparência, né? Ó, o blush, como faz diferença, né? E aí, é só terminar com a tinta de tecido para dar o brilhozinho no, no olhar, né? Deixar por último para não tá correndo risco de borrar, né? Então, vamos lá. Só um pininho, né? Sem segredo nenhum. E pronto. Tá pronta essa ideia de hoje, essa sugestão, tá bom, gente? Com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto com as bonecas, tá, gente? E eu aceito sugestões também de vocês, tá bom? Se vocês estão gostando, se tem dúvidas, entrem em contato comigo, tá bom? Se tem sugestões também, tá bom? Pra criticar também, pra dar ideias, enfim. Pra gente é, formar uma amizade aí, ter uma... Trocar uma, umas figurinhas, né? Que eu também gosto, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Se cuidem, fiquem com Deus. Beijinho no coração de todo mundo, tá? Fica com Deus, obrigada.